வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி எப்படி ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் முக்கியமான சாப்டர் எது எது ஃபிசிக்ஸில் அதை நம்ம எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது அண்ட் மோர் ஓவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எக்ஸாமில் அடாப்ட் பண்ண வேண்டிய டிப்ஸ் அண்டு ட்ரிக்ஸ் என்ன ஃபிசிக்ஸில் அதிகமான மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும்னா அதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட்சத்தில் கமெண்டில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது வரைக்குமே ரொம்ப முக்கியமானது லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க மற்ற எல்லாமே ஃபிசிக்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர்ஸ் ஸோ இதில் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு அதுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா நிறைய சாப்டர்ஸ் வந்து வரும் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் பிளைன் அல்லது பிளேன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் கிராவிட்டேஷன் வேவ் ஆக்சிலேஷன் இது எல்லாமே என்னென்னா மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்குள்ளே வர சாப்டர்ஸ் இதில் ரொம்பவே முக்கியமான சாப்டர்ஸ் எது எதுன்னா ஹியர் யூ கேன் சி த ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அண்டு ஒர்க் எனர்ஜி பவர் இதுலேயும் கேட்குறாங்க அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கிராவிட்டேஷன் ஸோ இந்த பச்சை கலரில் கொடுக்கறது மட்டும் த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஆல்மோஸ்ட் ஆல் இயர்ஸ் எவ்ரி இயர் நம்ம சொல்லக்கூடாது ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த இயர்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து எம்சிக்யூ மற்ற அந்த ஒர்க் எனர்ஜி பவராக இருக்கட்டும் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கிராவிட்டேஷன் அதிலெல்லாம் ரெண்டு கொஷின் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க டோட்டலாக இந்த ஒம்பது சாப்டர்லேருந்து நம்ம ஆவரேஜாக லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் எக்ஸாமின் பண்ணோம் அப்படி இல்லைன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸாமின் பண்ணும்போது வி கேன் கேம் டு கன்க்ளூஷன் தட் ஃபிஃப்டீன் டு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு கேள்வி வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இதில் முக்கியமாக இந்த நாலு சாப்டர் இருக்கு இல்லையா இது வெரி மச் எசென்ஷியல் இதுலேருந்து மட்டும் நீங்கள் ஒரு பத்து கொஷினை எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டில் ஸோ தீஸ் இந்த கால்குலேஷன் ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்கிறத விட ரொம்ப முக்கியமான சாப்டரை நிறைய தடவை படிக்கும் போது ரிவிஷன் பண்ணும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய கொஷின்ஸை நம்மளால் கரெக்டாக மேப் பண்ணி அடிக்க முடியும் இப்போ இந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் ரேடியேஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டம்ஸ் நியூக்ளியை செமி கண்டக்டர்ஸுங்கிற சாப்டர்ஸ் இருக்குது இதில் முக்கியமாக இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு முக்கியமான சாப்டர் அதில் மூணு கொஷின்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டுட்ருக்காங்க லா லாஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் எக்ஸாமின் பண்ணும்போது அண்ட் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் இதுலேருந்தும் ரெண்டு இது மற்ற ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியிலேருந்து ஒன்று ஒன்றுன்னு கேட்டுட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து இதில் கால்குலேஷன் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு அண்டு லாஸ்ட்டு செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் இது ரெண்டுமே முக்கியம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு செவன் எம்சிக்யூஸ் வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக கேட்டுகிட்ருக்காங்க இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு மெக்கானிக்ஸு இப்போ ஆறு டு ஏழு மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸு அப்புறம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அப்படி எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது சம்மந்தப்பட்ட டாபிக்ஸ் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா Electric charge and field, electrostatic potential, capacitance, current electricity, moving charges and magnetism, magnetism and matter, alternating current, EMS, EMI, electromagnetic induction, electromagnetic waves. Now, in this particular chapter, the current electricity is very important. Three questions are in a few years. And moving charges and magnetism are in the two. அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இதுலேருந்து ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த டுவெல் கொஷின்ஸ் வந்து ஃபியூ இயர்ஸாக கே இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்லேருந்து அனலைஸ் பண்ணால் அதுலேருந்து கேட்டுட்ருக்காங்க லாஸ்ட் ஒரு ஃபோ த்ரீ இயர்ஸாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைன் தேட் இப்போ இங்கே மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஏழு ஏழு கொஷினை வந்து இந்த மூணு சாப்டர்லேருந்து கேட்குறாங்க மீதி அஞ்சு கொஷினுக்கு நீங்கள் மற்ற சாப்டர்ஸ்லாம் படிக்கிறீங்க அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இதில் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கொஷின் வந்துடும் ஸோ இப்படி நீங்கள் ம
இதில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஃப்ளூயிட் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த இந்த டாப்பிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஈக்குவலாக ஒவ்வொரு கொஷினும் சில சாப்டர்ஸில் ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க அது எந்தெந்த சாப்டர்லாம் ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இந்த மூணு நாலு அஞ்சு இந்த டைப் ஆஃப் சாப்டர்ஸில் ரெண்டு ரெண்டு கொஷினும் மற்றதில் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் எதில் ரெண்டு கேட்பாங்க எதில் ஒன்று கேட்பாங்கிறது இயர் டு இயர் மாறும் ஏன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் எல்லா இயரும் ஒரே மாதிரி இருக்காது நிச்சயமாக மாறும் ஸோ திஸ் வில் ஈல்டு சிக்ஸ் டு செவன் கொஷின்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த தர்மோடைனமிக்ஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜிலாம் நீங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு ஓவர் வியூ பண்ணிடுங்க அதுலேருந்து முக்கியமான கொஷின் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து வருது அண்ட் மோர் ஓவர் ஆப்டிக்ஸ் இந்த ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சாப்டர் இருக்குது உங்கள் இதில் அந்த ரெண்டு சாப்டரில் ரே ஆப்டிக்ஸில் மட்டும் ரெண்டு கொஷின் கேட்டுடுறாங்க அதாவது மொத்தமாகவே மூணு டு அஞ்சு கொஷின் வந்து இதுலேருந்து கேட்குறாங்க எஸ்பெஷலி ரே ஆப்டிக்ஸில் கூடுதலான கொஷின்ஸ் வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கேட்குறாங்க மூணு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ரே ஆப்டிக்ஸில் ரெண்டு இருக்குது அல்லது சில சமயங்களில் மூணு கொஷின் ரே ஆப்டிக்ஸ்லேயும் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் ரெண்டும் கேட்குறாங்க அஞ்சு கொஷினாக ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிரிதல் பிரிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு டோட்டலாக சம்மரைஸ் பண்ணுறேன் எந்தெந்த சாப்டரில் மூணுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் ஈல்டிங் செஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சாப்டர்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த பச்சு பத்து சாப்டர்ஸு ஆனால் உங்களுக்கு மொத்தமாக வந்து இருபத்தி ஒம்பது ஒம்பது ஒன்றுக்கு இதாக இருக்கும் இல்லையா இருபத்தி எட்டு சாப் இருபத்தி ஒம்பது சாப்டர் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது இருபத்தி ஒம்பது சாப்டரில் வெறும் பத்து சாப்டர்லேருந்து யூ கேன் கெட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அப்போ ஒன் ஒன் தேர்ட்லேருந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே எதிர்பார்க்கலாம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் நீங்கள் ஒரு பே நோட் பேட் எடுத்துகிட்டு அதில் நோட் பண்ணிங்க லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன்லேருந்து மூணு இந்த பச்சை கலர் போட்டதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம் நிச்சயமாக அதுலேருந்து கொஷின் வரும்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஒர்க் பவர் எனர்ஜி இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க கிரேவிடேஷன் அதுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் டியூவல் நேச்சர் டூ கொஷின்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி த்ரீ ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அண்ட் ஃபீல்டு டூ மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் டூ ரே ஆப்டிக்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஸ்கோர் நியர்லி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆமாம் ரைட் ஆனால் இது பற்றாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பத்து சாப்டரை அடிக்கடி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணணும் அதை ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது எது எந்த மார்க் எழுதிங்கோ அதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணாலே இட் வில் பூஸ்ட் யுவர் மார்க்ஸ் அதான் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்கும்போது எக்ஸாமினேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொஷினுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொஷினுக்கு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பளிச்சுன்னு தெரியும் போது மீதி இதையும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முனைவீங்க நவ் த கொஷின் ஸ்பிளிட் அப் இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் எந்த சாப்டரில் அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ எப்படி வந்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் அப்பாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன நான் சாதாரணமாக என்ன நினச்சிருப்பீங்க டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கு இல்லையா என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் அது நீங்கள் ஓவராலாக ஒரு ரீடிங் ஒரு ரீடிங்கில் ரெண்டு ரீடிங் மூணு ரீடிங் விடுங்க அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம்சிக்யூஸ் திஸ் ஆர் ஆல் வெரி ஈஸி எம்சிக்யூஸ் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பெருசாக போராடலாம் வேண்டியதில்லை ரொம்ப ஈஸியான எம்சிக்யூஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்காங்க திஸ் இஸ் நாட் குட் இதுலேருந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை ரீட் பண்ணும் போதே யூ கேன் கெட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம்சிக்யூஸ் இது பாருங்கள் லாஸ்ட் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸை பாருங்களேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம வீட்டிலே இருக்கும் ஃபியூஸ் தான் இது வந்து பெரிய கொஷின்லாம் கிடையாது மோர் ஓவர் ஆல்ஃபா பர்டிகல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸோ டூ ஹெச்சி டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் இல்லையா ஹீலியம் டூ ஹெச்சி டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் டூ ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் டூ நூ டூ நியூட்ரான்ஸ் அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்து தான் இது பண்ணணும் இல்லை பத்தாவது கொஷின்லேயே பத்தாவது ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸும் நீட்டில் இ வருது லாஸ்ட் இயர் வந்தது தான் நான் உங்களுக்கு
நீங்கள் யூனிட்ஸை வந்து நீங்கள் எல்லா ஃபார்முலா லிஸ்ட்டில் போட்டு நீங்கள் யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் டேட்டாஸை டிரைவ் பண்ணி யூனிட்ஸை அப்படியே சைடில் நீங்கள் நோட் பண்ணும் பொழுது அதை எவ்ரி டே யூ ஹாவ் டு ரீட் திஸ் திங்ஸ் யூனிட்டு அதே மாதிரி ஃபார்முலாஸ் இங்கே பாருங்கள் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் எஸ்கெச் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபார்முலா தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ விச் கலர் ஹேஸ் த ஆஃப் த லைட் ஹேஸ் லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் சிம்பிள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்ரு தான் விசிபிள் லைட்டு அதில் செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்ரு கொண்டது எதுவோ அதுதான் வந்து இதில் ஹையஸ்ட்டு லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த்து யார் அப்படின்னா இங்கே இது வந்து ப்ளூ இனிஷியல் நான் எழுநூறுனா ரெட் லைட்டு அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஒன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்து தான் ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லை சிம்பிளான கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம விட்டுறவே கூடாது இதெல்லாம் ரொம்ப மார்க் ஈல்டிங் போர்ஷன்ஸ் இதை விட்டுட்டோம்னா நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை நினைக்கிறாங்க ஃபிசிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு படிக்கலான்னு நிச்சயமாக கூடாது யூ மஸ்ட் ரீட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டு ட்வெண்ட்டி எம்சிக்யூஸ் வந்து யூ கேன் ஸ்கோர் பை ரீடிங் த டெக்ஸ்ட் புக் நியூமெரிக்கல் டெரைவேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் நல்ல தரவு பண்ண முடிச்சதில் அந்த நியூமெரிக்கல் டெரைவேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளமாக கொடுக்கும்போது உங்களோட நியூமெரிக்கல்ஸ் ஈஸியாக அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இந்த நாலுதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் உங்களுக்கு லாகிருதமிக் டேபிள் வச்சு இப்போ போடுற மாதிரிலாம் ஆன்சர் கொஷின்ஸ் வந்து அங்கே வராது ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் மெத்தடை யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஃபார்ம்லாக அடாப்ட் பண்ணி போடும் போதே யூ கேன் ஸ்கோர் நியர்லி ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் ஃபிஃப்டீன்னா எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்டீன் கிடையாது வேரியேஷன் இருக்கும் எவ்ரி இயர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் லாஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ லாஜிக்கல் கான்செப்டில் எப்படின்னா நீங்கள் டிரைவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம்லாவோ அல்லது நீங்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த எம்ப்ளாய் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷனில் கொண்டு வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கொஷின்ஸ் வந்துருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இந்த லாஜிக்கல் கான்செப்டை எம்ப்ளாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான மாடரேட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு டென் எம்சிக்யூஸ் இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த கிரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இந்த கிரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டாக சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு ஒன் எயிட்டிக்கு போராடுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஒரு செக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கான்செப்டை இன்டர்லிங்க் பண்ணி அந்த கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு கான்செப்டும் தெரிஞ்சால் தான் அந்த ஆன்சர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியாக ஒரு ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ் இப்படி தான் வந்து அவங்க கொஷின்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க இந்த நியூமெரிக்கல் டெரிவேஷன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம்சிக்யூஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக இதில் ஃபிஃப்டீன் தான் அதில் டுவெண்ட்டி தான் சொல்லவே முடியாது இயர் டு இயர் வேரி ஆகும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இல்லை இந்த டென் எம்சிக்யூஸ் ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ டேண்ட் அமௌண்ட்டாக நீங்கள் படிக்கும் போது பேசிக்காக என்ன தெரியும்னா டெக்ஸ்ட் புக்கை ரீட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஸ்கோர் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் நியூமெரிக்கல் டெரைவேஷன்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் டரவ் நல்லா பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஸ்கோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் லாஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸை எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் இது பண்ணும்போது யூ கேன் ஸ்கோர் எபவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை எபவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் த தேர்ட்டி எயிட் வந்துருச்சுனாலே நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்க்கு வந்துடுவோம் கிரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஒரு இதாக வைங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஓரளவுக்கு பண்ணோன்னா வி கேன் ஸ்கோர் ஃபார்ட்டி ஐம் ரைட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் தட் வில் இல் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆர் டூ வந்து மைனஸ் ஆகும்போது இட் வில் கம் அரவுண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் இன் டு யுவர் நோட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும்னா ஃபார்முலா ஷீட் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் ஃபார்முலா லிஸ்ட்டு வந்து சின்ன சின்ன பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கணும் நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் யூ ஹாவ் டு ரிவைஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் அலாட் பண்ணுற டைமிங்கில் ஒரு ஆஃப் அவர் வந்து ஃபார்முலா லிஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் நோட் பண்ணக்கூடிய அந்த யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் அது வந்து வெரி மச் எசென்ஷியல் அதுவும் இருக்கணும் இந்த ஃபார்முலா லிஸ்ட்டில் சு சின்ன சின்ன பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கணும் அவள் ஒரு பஞ்ச் போட்டு ஸ்டேப்ளர் போட்டு எப்போல்லாம் நம்ம ட்ராவலில் இருக்கோமோ இல்லை வெளியில் எங்கேயாவது போகிறோம்னா அப்போ கூட நம்ம ஒரு சைடில் வச்சுட்டு ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும்
நீங்கள் அந்த தொண்ணூறு கொஷினும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் கூட எடுத்துக்கூடாது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும் அதுவும் கரெக்டாக எயிட்டி கொஷின்ஸ்க்கு மேலே ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுங்கிற ஒர்க் அவுட்டில் பயாலஜியை ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கிவ் திஸ் டைம் டுவோர்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி டஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் அந்த இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணவே கூடாது ஃபஸ்ட்டு இதில் எப்படி நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும்னா த்ரீ அட்டம்ப்ட்ஸ் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல லாங்கஸ்ட் வேவ் வந்து டக்குன்னு அடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஈஸியஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் அட்டன் பண்ணணும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன் பதினஞ்சு கொஷின் இருக்குது அதில் எனக்கு பன்னெண்டு கொஷின் தெரியும் அட்டன் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது மாடரேட் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் அது செகண்ட் அட்டம்ப்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தோன்னே அடிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டைமிங் தேவைப்படாது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் அடிக்கலாம் மாடரேட் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக அப்போ அதுக்கு கொஞ்சம் டைமிங் கூடுதலாக எடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி அண்ட் டஃபில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா வீ கேன் நாட் ஸ்கோர் மார்க்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அதாவது நம்ம இதில் என்ன பண்ணக்கூடாது ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது ரிஸ்க் எடுக்காமல் ரிஸ்க் சாப்பிட்ணும் அப்போ எதெல்லாம் தெரியுமோ அதை மட்டும் பிக் பண்ணுங்கள் அவாய்டு ஃபிஃப்டி இஸ் டு ஃபிஃப்டி ரேஷியோ தெரிஞ்சதுக்கு மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அட்டன் பண்ணிங்கன்னா மார்க்கை வந்து அது குறைச்சி விட்ரும் அண்ட் டோன்ட் டூ திஸ் அதான் சி சிங்கிள் கொஷின் எடுத்துக்கிட்டு அதிலே பத்து நிமிஷத்தை உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கு இது தெரியலையேன்ட்டு உட்காந்துருக்க கூடாது இது எக்ஸாமினேஷனில் காம்படிஷனில் டைமிங் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தெரியலையா அதை விட்டுட்டு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸை வேகமாக பண்ணணும் அதான் ஃபஸ்ட் அட்டம் செகண்ட் அட்டம் தேர்டு அட்டம்ட்டுன்னு மூ ஒவ்வொரு அட்டம்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டைமிங்ஸ் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மூணு தடவை அந்த கொஷினை பார்க்கும்போது ஒரு தடவை பார்க்கும்போது அந்த கொஷின் தெரியாமல் இருக்கும் ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும்போது அதில் டக்குன்னு தென்படும் ஓ இந்த ஐடியான்னு ஸோ அது மாதிரி மூணு அட்டம்ப்டில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஈஸி அடுத்தது மாடரேட் கொஷின் அடுத்தது தான் டஃப் கொஷின் ஓகே ஓகே இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஐ திங்க் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அண்ட் மோர் ஓவர் வி ஆர் ரன்னிங் த ஆன்லைன் நீட் பயாலஜி கோர்ஸ் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ தேங்க் யூ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ